exercise 3.15 problem number 5 a school announces that for a certain competitions the cash prize will be distributed for all the participants equally as shown below number of participants and amount for each participants given in the table first option find the constant of variation second option graph the above data and hence find how much will each participant get if the number of participants are 12 பயிற்சி கணக்குகள் மூணு புள்ளி பதினைந்து கணக்கு நம்பர் ஐந்து ஒரு பள்ளியானது குறிப்பிட்ட சில போட்டிகளுக்கு பரிசு தொகையினை எல்லா பங்கேற்பாளர்களுக்கும் பின்வருமாறு சமமாக பிரித்து வழங்குவதாக அறிவிக்கிறது பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளர்களின் தொகை முதலாவது விகித சம மாறிலேயே காண்க இரண்டாவது மேற்காணும் தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்தும் பனிரெண்டு பங்கேற்பாளர்கள் பங்கெடுத்து கொண்டால் ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரும் பெரும் பரிசு தொகையை எவ்வளவு எவ்வளவு என்பதை காண்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டேபிள் அப்படி எழுதியிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து டேபிள் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் உள்ள டேபிள் அப்படி எழுதியிருக்கும் செகண்ட் என்னமா வரும் வேரியேஷன் இல்லையா வேரியேஷன் வேரியேஷன் நம்ம டேபிளில் கம்பேர் பண்ணி எழுதலாம் ஃபஸ்ட் என்னமா இருக்குது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் டூ டு ஃபோர் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஃபோர் டு சிக்ஸுங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு சிக்ஸ் டு எயிட்டுங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எயிட் டு டென்னுங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஓவராலாக எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு ஒய்யை பார்க்கலாம் அதாவது அமௌண்ட் ஃபார் ஈச் பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளர்களின் தொகை ஒன் எயிட்டிலேருந்து நைன்ட்டி ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு நைன்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டிங்கிறது ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு சிக்ஸ்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரெடியூஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஓவராலாக கம்பேர் பண்ணுறப்போ நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம எக்ஸ் இன்க்ரீஸஸ் ஒய் டிக்ரீஸஸ்னால் இது வந்து என்ன சமன்பாடுமா என்ன வேரியேஷன் வரும் பாருங்கள் எக்ஸ் இன்க்ரீஸஸ் ஒய் ஒய் என்ன ஆகுதுமா டிக்ரீசஸ் இல்லையா ஒய் டிக்ரீசஸ் அப்போது இந்த இக்குவேஷனுக்கு பேர் என்னம்மா இன்டாரக்ட் வேரியேஷன் ஓகே அதாவது எதிர் மாறுபாடு சமன்பாடு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தமிழ் என்ன வரும் பாருங்கம்மா எக்ஸ் அதிகரிக்கும் பொழுது ஒய் குறைகிறது ஸோ இது வந்து எதிர் மாறுபாடு அப்போ தேர்டு நம்ம என்ன எழுத போகிறோமா இக்குவேஷன் சமன்பாடு எதிரோட சமன்பாடுமா இன்டேரக்ட் வேரியேஷனோட சமன்பாடு எழுதலாம் இன்டேரக்ட் வேரியேஷன் ஈக்குவேஷன் என்னமா வரும் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு கே இல்லையா இப்போ நம்ம கேயோட வேலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் கேயோட வேலை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் எக்ஸ் கம்மா ஒய்யை நம்ம டேபிளில் இருந்து எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸில் இருக்கக்கூடியது டூ ஒயில் இருக்கக்கூடியது ஒன் எயிட்டி இல்லையாமா அப்போ ஈக்குவல் டு கே அப்போ கே ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டு டூனா என்ன மாறும் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஓகே இப்போ கேயோட வேலையை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே வந்து கே தான் இல்லையாமல் விகித சம மாறிலி அதே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் கே வேல்யூ இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன மாறும் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி இல்லையா இப்போ நம்ம எப்பவுமே கிராஃபில் எழுதும்போது ஒய் ஈக்குவல் டூ தான் எழுதுவோம் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி பை எக்ஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன மாறும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் நான் வேறு ஒன்றும் இல்லை கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் உள்ள பாயிண்ட்ஸை நம்ம ஜாயின் பண்ணி எழுத போகிறோம் டூ கமா ஒன் எயிட்டி நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் கமா நைன்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ்டி நெக்ஸ்ட் எயிட் கமா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லாஸ்ட்டு டென் கமா அதாவது ஃபஸ்ட் உள்ளது எல்லாமே வந்து எக்ஸ் இல்லையாமா இது x இது y மாத்திரக்கூடாது ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆப்ஷனை வந்து நம்ம கிராஃபில் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் என்ன ரீடிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அண்ட் அமௌண்ட் அமௌண்ட் ஃபார் ஈச் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் ரீடிங்ஸ் பார்க்கலாம் டூலேருந்து டென் வரைக்கும் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸில் இருந்தது ஒன் எயிட்டி வரைக்கும் இருக்குமா அப்புறம் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒன்றுன்னு எடுக்கலாம் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு சென்டிமீட்டர் நம்ம டுவெண்ட்டின் எடுக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் பார்க்கலாமா இப்போ இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ட்ரா பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதில் எழுதிடலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து ஒரு யூனிட் ஓகேம்மா ஏன்னா ஒன் டென் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ ஒன்று எடுக்கலாம் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு சென்டிமீட்டர் நம்ம டுவெண்ட்டின் எடுக்கலாம் அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ ஒன் ஒன் ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஓகேம்மா இப்போ நம்ம
மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயே லைன் வர தரலாம் பாருங்கள் லைன் ஆக்சிஸ் எழுதிடலாம் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் டேஷ் இது வந்து ஒய் டேஷ் ஓகேம்மா அப்போ இது வந்து ஒய் இப்போ ரீடிங்ஸ் எழுதி அதோடய வேலியூஸ் எழுதிடலாம் பாருங்கள் ஒன் டூ டென் இல்லையா ஒன் இந்த நம்ம ஒன் இந்த நம்ம எடுத்தோம் அப்போ ஒன் டூ டென் எழுதலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஒரு டுவெல் வரைக்கும் எழுதலாம் ஓகே ஒய் ஆக்சிஸில் நம்ம ட்வெண்ட்டின்னு எடுத்தோம் இல்லையா அப்போ இது எழுதலாம் பாருங்கள் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போதும் இப்போ நம்ம ரீடிங்ஸ் எழுதலாம் எக்ஸ் டூ கம்மா ஒன் எயிட்டி இல்லையாம்மா அப்போ டூக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி பார்க்கலாம் டூன்னா இருக்குமா ஒன் எயிட்டி டூ கம்மா ஒன் எயிட்டி கையோட எழுதிடலாம் டூ கம்மா ஒன் எயிட்டி நெக்ஸ்ட் ரீடிங் என்ன ஃபோர் கம்மா நைன்டி ஃபோர் கம்மா நைன்டி எயிட்டி நைன்டி ஹண்ட்ரடு அல்லம்மா அப்போ இந்த இடத்துல வரும் இல்லையா ஃபோர் கம்மா நைன்டி நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு சிக்ஸ் கம்மா சிக்ஸ்டி இல்லையாம்மா சிக்ஸுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி அப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி இந்த பாயிண்ட் வரும் சிக்ஸ் கம்மா சிக்ஸ்டி ஃபோர்த்து பாயிண்ட் எயிட் கம்மா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட் கம்மா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போது ஃபார்ட்டி அப்போ இது வந்து ஃபிஃப்டி இல்லையாம்மா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நான் இங்கே வரும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எயிட் கம்மா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இல்லையாம்மா அப்போ எயிட்டுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து ஃபார்ட்டி அப்போ இது ஃபிஃப்டி அப்போ ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு என்னமோ வரும் டூ வரும் இல்லையா ஃபார்ட்டி டூ அதாவது ஒரு பாயிண்ட் வந்து டூ அப்போது ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்ச் வரும் எயிட் கம்மா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னம்மா டென்க்கு கம்மா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ டென்க்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா இது வந்து டுவெண்ட்டி இது வந்து தேர்ட்டி அப்போ இவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா என்ன வரும் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த பாயிண்ட் வரும் இல்லையா என்ன வரும் டென் கமா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது எதிர் மாறுபாடுங்கிறதுனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணணுமா ஜஸ்ட் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஹேண்டில் கொஞ்சம் டேர்ன் பண்ணி வரைஞ்சிருக்காங்க வரையலாமா பாருங்கள் ஜாயின் பண்ணி வரையலாம் இந்த லைனுக்கான அதாவது கிராஃபுக்கான எக்வேஷன் எழுதிக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி பை எக்ஸ் மறக்காம எழுதிக்கோங்க ஓகேம்மா அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டுக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் பாருங்க என்ன கேட்டுக்காங்க அதே கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா கே ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி இல்லையா கே ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி நெக்ஸ்ட் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஆர் டுவெல் அதாவது டுவெல் பார்ட்டிசிபன்ஸ் நம்ம எங்கே எங்கே எடுத்தோமா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்தோம் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டுவெல்லாக இருக்கும்போது ஒய்யோட வேலை கேட்டிருக்காங்க என்ன ரீடிங்ஸ் வரும் பாருங்கள் எக்ஸோட வேலை டுவெல்னா இந்த பாயிண்ட் வரும் இல்லையா நம்ம ஜாயின் பண்ணி விடலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டுவெல்னா கரஸ்பாண்டிங் கரெக்டாக வருது பாருங்கள் ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ நமக்கு எந்த பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு பாருங்கம்மா இந்த பாயிண்ட் இல்லையா இந்த பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு இது என்ன வரும் டுவெண்ட்டிக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் மிடிலில் கிடச்சிருக்கு அப்போ என்னம்மா தேர்ட்டி அப்போ எழுதிடலாமா அப்போ தேர்ட்டி ருபீஸ் இல்லையாம்மா அப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபன்ஸ் டுவெல்னா அமௌண்ட் பார்ட்டிசிபன்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும்னா ருபீஸ் தேர்ட்டி அவ்வளோதாம்மா